忽然觉得我之前的求婚方式不太正式，有点轻率。我想重新、正式的向你求婚。虽然我不觉得，但是好啊。小金星同学，我们认识了快十六年，因为我的偏见，我们错过了十三年。你说你不遗憾，但是我很遗憾。还好我们接下来还有几十年的时间，请你把接下来的时间都交给我。会用心的，竭尽所能的，做一个好丈夫。好，我也会很好的。谢谢。请进，王书记。哟，于博，你怎么过来了？王书记，我来报名参加集体婚礼的。于博，那个，你换女朋友了？啊。老师，哦，于土，快进来，快进来，坐。那个，你是不是没换？什么呀？没换女朋友？谁问你这个了？你要是换了，那怨部的人还会给我打电话吗？我是想问你啊，是不是经济上有一点周转不过来呀、啊？如果有困难，我和师母可以帮忙。谢谢老师和师母，不过没问题。我和晶晶啊，我们就是想把婚礼稍微办得简单一些。那小乔他同意吗？是他提出的。提出来的，他一直比较调皮。不过啊，他想的比较简单，他以为在院里办就不用担心媒体了，这肯定不可能啊。所以昨天晚上我们商量了一下，如果不能保密
，那大概会对其他的同事产生一些影响，我们就不参加了。刚刚呢，我也是这么和王书记说的。婚礼之前保密呢没有问题，我们保密啊是最在行了。到时候啊，你们等婚礼正式举行了再出来。不过，这万一中途泄密了，你们打算怎么办？婚礼肯定不会在院里办，按照以前的惯例，应该是在附近酒店，所以不一定能保密。嗯，原来不是在你们单位啊？那如果被人发现了，我们就跑。嗯，哎，你看，这就是办集体婚礼的好处。要是我们自己办婚礼，那肯定不能跑呀。那我是不是得准备一双球鞋呀、啊？你也准备一双，我准备一双就够了。你要背着我跑啊？那我可得订一个一百斤的婚纱。可以减半吧？五十斤？二十五斤？<笑>加我一共两百斤。<笑>要多吃点。那要看什么时候泄密的，要是比较早，我们就换别的方式；要是在举办婚礼的时候才泄密的，嗯，我们就立刻跑吧。等老师你那边主持完了，再找个地方给我们举办第二场呗。开什么玩笑？这是婚礼，不是打游击，简直胡说八道。老师，喝口水。小子，你套路我呀！玉<笑>头啊，你总算完成了你的人生大事儿，老师为你高兴。小乔是一个好姑娘，以后你一定要好好待她。不会的。看好整的家属，这里上车，我们马上要就要出发了。是是是，就那个。<笑>现在就来了呀！新娘还戴着面纱呢，好像没人注意到他们，咱们也别打扰了。嗯，对。这怎么还有几个新娘还没有开始化妆啊？你帮我拽一下。嗯。